看周凯多一组鬼之血漫，海贼王一千零二十五话四大细节伏笔分析。大家好，我是朱老本。本周海贼王一千零二十五话又是搞笑与热血并存的一话，围绕凯多和大河的战斗，双龙汇聚屋顶，又有不少细节值得深挖，一起来看看吧。细节一：凯多与恶鬼珠，尾田给凯多安排的人设，从一开始就是恶鬼，原型来自日本著名大妖怪九吞童子。九吞是鬼的大头目，据说也是日本最强的鬼首领，以是九著称，所以在各类作品里总会给九吞童子画上一个大大的酒壶。这些特点也在凯多身上体现出来，他总是随身携带印有天字的酒葫芦，大部分时间也处于宿醉状态。既然是最强恶鬼，那么这个人设就不会只停留在字面意义。在海贼的世界里，人们对这个四皇的评价就是海陆空最强生物。这个称号表面上是赞叹凯多强大的生命力，其实也在隐喻其非人的身份。在一千零二十五话凯多的对话中，他有意将自己的血脉和立场与人类区别开，就像是在暗指其来自非人类的种族。为了探究凯多的真实身份，我们必须先聊聊另一个海贼莫利亚。二十三年前，莫利亚在和之国林后乡挑战凯多，结果惨败，伙伴全部被杀，从此走上了收集强大尸体、用隐隐果实之力见到僵尸军团的不归路。所以他盗走了罗马的尸体，但罗马并不是莫利亚的最佳产品。在四百五十六话时，莫利亚第一次展示魔人奥兹的尸体。奥兹一族拥有远超普通巨人的庞大身躯，并且头上长着一对巨大的牛角。仔细对比凯多人形态下的造型，同样是柱连神腰带，同样的赤裸上身，同样的弯曲牛角。凯多就像是奥兹的浓缩版，无独有偶，弯曲牛角这个元素在其他地方也出现过。德雷斯罗萨通往格林比特的海上，生存着一群力量惊人的斗鱼，他们不仅身躯远超一般鱼类，还都有着弯曲牛角。随后在斗牛竞技场里，路飞降服的杀人斗牛也是一头异常强大的生物。还是在这个篇章里，紧接着出现了一个更加特殊的人物——明哥手下的干部德林杰。这个残暴的战斗员是斗鱼扮鱼人，拥有部分斗鱼鱼人的血统，用帽子遮住了两根牛角。仔细看帽子上面的图案，是斗鱼的标志。是不是觉得很眼熟？没错，很像百兽海贼团的旗帜。通常一个海贼团的旗帜会凸显出船长的某个特征。百兽海贼团的旗帜无疑是将凯多的牛角作为重点了。德林杰与这些德雷斯罗莎的强大生物说明了一件事：牛角是某种力量的象征。再来看另外一个出现牛角的地方，凯多麾下的盲霸者。盲霸者是古代巨人族实验的失败品。这群家伙拥有巨人般的身躯，但仔细对比的话，还是有一些差异。例如形状各异的牙齿，以及头顶不同角度的牛角。既然他们被称为失败品，那么这种个体差异，也许正是因为不成功的实验。尽管这样，他们还是凭借一身蛮力，成为百兽海贼团战力的一部分。最后，我们再来看看整座鬼之岛的造型，它就像是某种带有牛角的巨大生物遗骸。凯多将自己的基地选在这里，充满隐喻。试想一下，三十八年前洛克斯海贼团称霸大海的时候，还没有获得果实能力的凯多，为什么可以和大妈白胡子等人并列，成为洛克斯的干部呢？正是因为凯多本人已经有足够强大的实力了。当我们把这些元素全部放在一起时，再结合前几话中出现的神之国猜想，一个有趣的推理浮出水面。在遥远的时代，掌握了血统因子理论，能够修改生命设计图的神之国。曾经创造出许多不可思议的生物。偶然间，他们发现了德雷斯罗萨附近的格林比特。这座小岛上生长着巨大的植物群，孕育出了强大的生物群体，其中就包括了格林比特海域里的杀人斗鱼。这种斗鱼生性好战，有着强大的力量，以及能够将猎物干掉的凶器牛角。神之国随后将斗鱼的血统因子提取出来，用于改造其他种族。实验对象就包括了巨人族、鱼人族和人类。斗鱼因子使得巨人本就庞大的身躯进一步增长，创造出了更加巨大的魔人奥兹一族。这种级别的生物已经是一种灾害般的存在，但如果用于战争，将是一股强大的力量。同样的，斗鱼因子和人类结合在一起后，也获得了躯体和力量的急速增长。但因为头上长出了牛角，形同恶鬼，已经不能用人类去形容。同时，因为斗鱼因子的影响，让这一族人的皮肤发生了一些变化。仔细看人形态下凯多左臂的纹路，与人兽形态下的龙鳞不同。很显然，这是他本人皮肤的特点，而不是果实能力。而这种皮肤正好与德雷斯罗萨斗鱼的鱼鳞一致。暗示着凯多体内的力量与斗鱼的狂暴之力是一脉相承。也正是因为有了斗鱼的部分特性，凯多在水中也有了一定的战斗能力，圆上了海陆空最强生物的称号。斗鱼好战凶残的个性也被继承下来。凯多一直崇尚暴力，试图发动战争，也得到了解释。我们姑且将这一族人称为恶鬼族。他们和近德路纳尼亚族一样，是由神创造、依附于神的一族。也很可能已经消失在历史长河中，是大妈口中没有收集到的最后一个种族。大河虽然是凯多的女儿，但她的身份没有公布。也许因为只继承了部分恶鬼族血脉，大河的性格和皮肤不像凯多那么极端。天龙人取代神之国后，一直没有放弃巨人化实验。也许正是因为曾经见识过神之国巨人实验的强大力量，奥兹一族、恶鬼族、露纳里亚族这些远超人类的力量，是足以征服世界的战力。二十个国家因此联合起来，想要取代神之国，得到这些力量，就好像大妈想要征服吉尔玛。
得到改造人的力量一样，然而他们都没有成功。神之国消亡后，这些异族也销声匿迹。天龙人在神之国的遗址上建立起玛丽桥亚，而闭锁在地下的密室里还藏着大量曾经神之国的痕迹，其中就包括了一顶巨大的草帽。也许它的主人曾经是一名巨人。虽然神之国不在了，但天龙人依然渴望造物主的力量，想要模仿创造奥兹一族。而当年建立世界的十九位王中，就有来自德雷斯罗萨的唐吉诃德家族。他们是很清楚格林比特和那群斗鱼力量的。也许正因为此，古代巨人化实验也利用了斗鱼，才有了后来被称为“蛮霸者”的家伙。现在我们再回头来看看莫莉亚，他给奥兹僵尸的代号是九百。九百年前刚好是空白一百年开始的时候，巨大王国开始鼎盛繁荣的时期。这会是尾田留给我们的小彩蛋吗？细节二：孤独的大河，大河又又又又回忆了。万万没想到。在这么紧凑的战斗里，尾田还能插入一段闪回，完善人设的心情有多迫切，不言而喻。如果说第一次回忆与艾斯的相遇是交代大河的梦想和目标，第二次回忆与武士的羁绊是交代大河与这个国家的情谊，那么第三次回忆则是交代了大河长久以来的痛苦、孤独。孤独贯穿了他目前为止的全部人生，从八岁起立志成为关越玉天，他就走上了与整座鬼岛为敌的道路。但是在九百七十九话时，凯多第一次提到大河，他因为某种原因处于失踪状态。那会大家都以为他只是偶尔躲起来，但看完这两段回忆，再加上凯多的评价，很可能大河这二十年来一直在不停地逃跑反抗。鬼之岛看起来像是他的家，其实是危机四伏的原始丛林，是一场生存大考验。这里对他而言没有一丝留恋，战争结束后离开也是顺理成章。大河的这份孤独，也有一部分原因是被逼出来的。从他的回忆来看，也曾经有过海贼团里的成员。偷偷为他送上食物和毛毯，但那人很快就被处刑，与杰克在佐屋惩罚毛皮族双亡时的手法一致。看来 X 处刑价也算是百兽海集团企业文化的一部分了。用这种残忍的公开处刑来震慑所有潜在敌人，也许正是因为这样，从此鬼岛再也没有人敢靠近大河。武田成功营造出大河孤独的人设，使得他与艾斯相遇后的表现全部变得合理起来。为什么九百九十九话时，大河要说自己没有守护这座岛屿的必要？因为鬼岛并不是他的家，大河随后将凯多的飞龙手打坏，现在看来也完全能理解了。面对这样一个动辄暴力、用所谓命运禁锢梦想的父亲，大河确实谈不上感情。大河与艾斯选择在野外对饮，而不是在宅邸内。也正是因为鬼岛宅邸象征的父亲的力量，而荒野之外才是属于自己的自由。大河原本以为艾斯就是玉田所说的二十年后涌入新世界的年轻强者中的领军人物，但很可惜，艾斯后来在顶上战争中死去。大河是怎么知道的呢？尾田早早埋下了生命卡的伏笔。艾斯的生命卡是大河制作的，也是后来交给路飞的那一张。所以，如果真要说大河与草帽一伙的羁绊，那从阿拉巴斯坦篇就开始了。大河因为艾斯的死，想起了路飞。路飞说了与海贼王罗杰同样的话，那是一句曾经令玉田十分震撼的话。而桃之助在茫茫大海里，将路飞他们带到了河之国，更加让大河坚信路飞就是玉田所说的未来。所以，他要和路飞一起战斗，让河之国开国，然后出海。不得不说，经过三次回忆的铺垫，武田总算将大河的行为从逻辑到情感全部交代完毕。之前那种突兀感，现在看来已经不复存在。莫名让我想起了当年《水之祈祷篇》刚开始连载时，草帽一伙面临众多危机，各种负面剧情接踵而来，一度也让海明十分不满。但尾田最终证明了，伏笔终将反转，热血永远不止。《水之祈祷》也成为了经典中的经典。还是那句话，大河快上船吧！细节三：勇敢逃跑，不怕乱飞。本话的笑点全部由白痴二人组贡献。路飞与桃子飞回鬼之岛这一段剧情，是尾田对整场战争紧张氛围的调剂。和之国篇相比以往的篇章更加注重剧情推进，少了很多以往搞笑的环节。这也侧面说明了尾田是真的铁了心要往结局推进了。自二零一八年七月二日，海贼王更新九百零九话切腹开始，剧情正式进入和之国篇。距今已经有三年多的时间，之前的几个大篇章，例如《水之祈祷篇》《抵抗战争篇》《德雷斯罗萨篇》，尾田会安排一百到一百二十话左右的篇幅。这样看来，和之国这场从庞克哈萨德就开始铺垫的决战已经接近尾声。一千零二十五话开篇就是桃之助巨龙颤抖，这满满的细节与一千零二十三话刚出现时的霸气形成强烈反差。最后，在路飞不断的催促下，桃子勉强起飞，像极了两人第一次相遇时的情境。上一次路飞掉入深坑，这一次路飞掉到大海；上一次路飞催促桃子苏醒，这一次路飞催促桃子勇敢；上一次桃子闭着眼睛乱飞，这一次，嗯，也是闭着眼睛乱飞，连眼睛迷乱的样子也是一模一样。果然，尾田不会放过任何对称的机会啊！桃子撞进鬼之岛宅邸的镜头，也和三百一十话完美契合了。连带路飞龇牙咧嘴的表情，好像都如出一辙。尾田果然看过《海贼王》，这里还有个好玩的细节：他们刚飞到鬼岛上空时，大骷髅左眼还是完整的。等下一个镜头，眉毛处已经多出了一个破洞，看来桃子就是从这里钻进去的。他们在宅邸内的乱飞，也在骷髅头上顶出了好几个包，也是尾田惯用的拟人手法了。只不过凯多误以为这场骚乱是大妈引起的，老 baby 结结
，龙尾处似乎有一些人影，并且小冉身边也没有再出现其他人的镜头，所以卡里布和红星海贼团有可能也跟着他们飞到了轨道，并着陆在某个楼层了。最后，凯多与桃子的双龙巨兽，这是呼应的本话标题《双龙图》，其灵感来自日本京都最古老的禅宗寺院建仁寺，它的法堂天顶就描绘着一张双龙图，是日本画家小泉纯作在2002年的作品，并不是什么古画，但也很好的展现了东方龙的神韵气势。尾田曾经来过这里采风，大概很早以前就想好了这一幕吧。桃子树虽然变成了二十八岁的身体，但心灵依然十八岁。遇见大 boss 凯多还是非常怂的，眼睛里充满了恐慌。虽然是黑白漫画，但尾田十分擅长在角色眉眼之间将一正一邪的个人气质体现出来。在之前的九百八十六话，桃子树在楚庭架上喊出了那句“要成为合之国将军”的宣言，成为整场战争的开始。这一次，同样的话又喊了一遍，成为最后决战的开始。凯多也正是从这句话认出了桃子的身份。接下来没什么好说的了，希望卡老师好好教一下桃子怎么做龙。细节四：霸王色战斗。最后来聊聊本画战斗中的一些细节吧。继上一话大河与凯多对拼雷鸣八卦后，凯多的脑袋渗出血液，大河则是用名为晋山的防御壁减弱了攻击。破裂时的效果酷似冰山崩坏。晋山不仅是日本常见的一个地名，也是歌舞伎表演中的一种节目名称。加上之前的无视冰崖，看来大河拥有的大口真神能力，使用的都是冰系技能。大河随后报答凯多的冰珠掌，同样也是以冰系命名。这个招式名称里也用了日语谐音“神离”，我们在其他动画中偶尔也能见到，可以理解为一种神明效仿时平移的载体。所以大河这个从天而降的招式，有点天神一击的味道。不得不说，目前为止所有的幻兽种能力都有鲜明的特色。不过大河与凯多的差距依然十分明显。老父亲虽然屡屡挨打，但认真反击起来，大河很难招架。本画末尾，路飞与大河的合力一击又是一次经典合作。当时大河背对着路飞，并不清楚援军已经赶到，而路飞的注意力也全部在凯多身上，没有注意到大河。换言之，这两个人是在不知道彼此的情况下，合力使出了必杀技——神族白蛇躯和四档 Jet 大蛇炮，刚好都是与蛇有关，也都缠绕了各自的霸王色霸气。等凯多老师被合体技打飞后，两人才相认打了招呼。这默契满满的配合，不输给楼下的双翼。尾田真是太会了。这里路飞秒开四档的表现，也引来不少讨论。其实之前在蛋糕老片，路飞已经有展现过，相信四档慢慢也会变成像二档、三档这样更加灵活的招式，以适应不同场合的战斗。还是那句话，尾田说了算。好了，以上就是本期《海贼王》一千零二十五话的细节与伏笔分析。我是朱爱本，感谢大家收看本期视频，下期见啦。